。啊！哎，宫井，你咋来了？多心轩呐，这好像是我家吧？哦，对对对，昨晚忙了一宿，给累糊涂了。我受累，问一句，你昨晚带着小乔干啥去了？不要带着有色的眼光看人家嘛。昨晚我也就是和小乔打了一晚上的德州扑克。宫井，你太小心眼了。废话，哪儿能不小心吗？葛亮，昨晚你为啥不应啊？哎，等等，这这这什么意思来着？别提了，昨晚小乔妹子一直让我欧印她，这不是强人所难吗？哪有把把欧印的？是吧？能有一把就不错了。宫井，你说是不是？啊。这倒是符合九一定律。宫井，你瞎掺和个啥？你欧印过吗？嘿，我当然欧印过了。哼，我怎么没感觉呢？可亮，别怪我心狠，要怪只能怪你听到了不该听的事情。我限你在十日之内造出十万支凋零剑，否则军阀处置。好、哦，那宫井，你打算给我安排多少人手啊？哎，有人手谁造不出凋零剑？啥都没有还能造出凋零剑，这才显得你可亮有本事嘛。哈哈哈！那这么说，我现在就可以给你十万支凋零剑啊？哪儿呢？哪儿呢？哎，有剑谁不会收？没剑你还能收下十万支凋零剑，这才显得你宫井有本事吗？可亮，你看今晚的月亮，像不像你明天将要被砍下的脑袋？别别别，我帮你去借剑总行了吧？曹老板，我来了，你不要过来呀、啊！曹老板，你这脑袋又抽风了。你二每次来都没好事，说吧，这次又想干什么？也没什么，就想管曹老板借十万匹绝影。我给你十万匹敌卢行吗？不要那么小气嘛。那要不借我十万把七星宝刀也行。来来来，你小子有种把眼睛睁开说话。那借我十万支剑总行了吧？你小子说的不会是青钢剑吧？那哪能呢？就普通的凋零剑。我现在就给你，赶紧给我滚！哎呀，妙啊，葛亮，主公明白了吧？借东西的时候，先提出对方不能接受的要求，然后再退而求其次，从而减轻对方的警惕。了解，等会儿请看我的表演。留的耳朵，你咋来了？自然小儿，我特意前来就是想找你借荆州。你大清早是没事要还是怎么的？在这想屁吃呢？那把零零借给我也行。咋的？你是一一呀？那要不你把大脚给我总行了吧？别说了，荆州给你，马上给我滚。主公这招逆向思维可真是高啊！高个屁！我要这荆州合用，妈的，以后不还了。甘夫人，怎么了？什么七夕？又买包？还五千块？行行行，买！妈的，不过了！主公这就太被动了，对女人要有一点策略呀。小乔妹子，怎么了？一个人在家好无聊，把你的七星灯给我玩玩呗。别闹，我不行的时候还指着那玩意儿续命呢。那把你的诸葛粘弩给我看看。别闹。你不行的时候，我还指着那玩意儿解闷呢。那我想买个包，一万块。行行行，链接发过来，我给你付款。嘿嘿，省了。哎